欢迎来到 KO 撞球教室，教你怎么 KO 对手。今天这集我要来教你们钝杆以及母球撞击到颗星出来时的反应。那还有啊，你在打钝杆的时候，你的姿势哪里要注意？这些我这集会来讲解给你们听。那一定有人不知道什么叫做钝杆，对吧？我先来讲解一下钝杆是什么。先来看一下这个角度，我现在排的这颗一号，它是直球偏歪一点点。我如果打正常固定顺顺的力量的话，我打进母球就会往旁边移一点点。那我现在我把力量加大，那母球就会一样的方向，那会多跑一点点，可能跑到这里来，加大力量，这个就叫做钝杆。那我现在示范一下钝杆给你们看。这就是钝杆。现在你们知道钝杆是什么了吧？我们就来实际演练一下吧。我等一下会打三颗球，那这三颗球的力量跟角度我都会是相同的。然后呢，会让你们看一下母球反弹出来的反应是怎么样。第一颗球我会先放这样子，那一号距离颗星大概就两根牙签的距离。然后呢，再来第二颗球跟第三颗球就分别再往外移一点点。打完之后，我让你看母球反弹出来的反应是怎样，你就知道到底差多少大家有没有发现，我在打这三颗球的时候，它的角度跟力量其实都是相同的，但是你看反射出来却是差了这么多。第一颗球跑到这么远，那第二颗、第三颗却只有在这里而已。所以在打钝杆，那子球又是靠颗星的时候，你一定要特别注意你的子球跟颗星的距离，这个很重要哦。大家这个要注意一下。那我现在来请丙中示范一下钝杆，等他打完，我来告诉你你们要注意什么，可以增加你的成功率。刚才丙中的动作，你们都看清楚了吧？它的关键就在于你在回回杆，就是瞄球的最后一下拉回去的时候，这一下稍微慢一点点，那把所有的力量都放在出去这一下。然后还有一个重点，在出去的时候，大臂是固定不动的，这一节是固定不动的，不要整个放下去，因为如果你整个放下去的话，身体会跟着动，这样子失误率就会比较高。所以你们就记住两点。第一个是回杆慢一点，最后一下，那还有再就是出去的时候大臂不动，这个很重要哦。这虽然是小细节，但是你们这个一定要特别注意。今天的教学影片就到这里啦。如果你们对钝杆还有不懂或是有什么疑问的话，欢迎留言私讯给我们，我们再为你解答哦。另外也请大家到我们的脸书的粉砖科氏兄弟 Co Brothers 帮我们按赞追踪哦。我们会不定期的举办直播赛事，都非常精彩哦！而且我们还会有一些抽奖活动。好啦，如果你喜欢我们的影片，帮我们按赞、订阅、追踪、打开小铃铛，还要分享哦！<笑>好啦，今天就到这里喽，拜拜。